Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Moim gościem w dzisiejszym jest prezydent Rada, Pan Paweł Osiewała. Dzień dobry, Dzień dobry Panie Marta Prezydencie. Chora. Witam Państwa. Panie Prezydencie, są dwie okazje. Po pierwsze 26 maja, Dzień Mamy. Taki wyjątkowy dzień dla nas wszystkich. Po drugie od poniedziałku rodzice i dzieci klas 1-3 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych w swoich szkołach. Mają taką możliwość, ale czy rzeczywiście wsi radzą korzystają z tej możliwości? Jak to wygląda? Zgadzam się z panem redaktorem i tezę, którą pan postawił, czy znaczy mają możliwość rodzice, czy korzystają, no to jest znikoma ilość osób na kilka tysięcy dzieci, które uczęszczają do naszych placówek w klasach 1-8. Na dzień wczorajszy w placówkach chciało skorzystać z usług opiekuńczo-wychowawczych tylko 15 dzieci. To jest naprawdę nie, nie, nieduża ilość. Na jaką liczbę mniej więcej? 15. Na, na, ok, dzieci w, w szkołach mam około 2,5 tysiąca, 2 tysiąca dzieci, bo trzeba liczyć, że w roczniku jednym jest od powiedzmy tam 380, 90 do 400 400 kilkudziesięciu dzieci razy 8, no to trzeba założyć, że gdzieś około 2,5 tysiąca uczniów mamy w szkołach naszych sieradzkich. Ale wiem, że zbieraliście opinie i deklaracje rodziców, czy chcą posłać dzieci na te zajęcia. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało faktycznie? Czy tak. Te deklaracje były zdecydowanie wyższe? Tak, Sieradz, Sieradz ma to, to szczęście, że mamy wdrożone dzienniki elektroniczne, mamy instrumenty realizowane dwa lata temu w, w ramach projektów unijnych. My mamy stały kontakt z rodzicami. Takie pytanie dyrektorzy zadali i to zainteresowanie nie było dużo większe. Ta ilość dzieci, mówię tutaj o 15 dzieciach, ona była może nieco większa tylko przy zgłoszeniach, deklaracjach rodziców, a faktycznie tylko w dniu wczorajszym znalazło się 15 dzieci i kilkanaścioro dzieci zadeklarowało chęć prowadzenia konsultacji w klasach 8. Przypominam, że również otworzyliśmy biblioteki dla tych dzieci, aby mogły do tego czerwcowego egzaminu właściwie się przygotować. Z informacji uzyskanych z placówek oświatowych wynika jednoznacznie, że może w przyszłym tygodniu może w przyszłym tygodniu pojawi się trochę więcej, trochę więcej dzieci, ale moja diagnoza jest następująca. Państwo daje ogromną szansę rodzicom skorzystania z opiekuńczego zasiłku i to jest chyba wykorzystywane przez rodziców. Panie prezydencie, te urlopy opiekuńcze nie zakończyły się 25 maja? Panie redaktorze, nie. Przyznam się szczerze, że taka duża ilość jest zmian w covid a ostatnia była chyba 15 maja i nie wiem, czy było opublikowane kolejne. To już jest trzecia tarcza, także przyznam się szczerze, że właściwe służby czuwają nad tym, ale, ale nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem, nie pytam więcej. Panie prezydencie, równolegle odbywają się zajęcia zdalne dla młodzieży szkół podstawowych. A to jak Pan już tutaj wspomniał, uczniowie będą mieli możliwość konsultacji, czyli uczestniczenia w różnych zajęciach wyrównawczych, pomagających im przygotować się, szczególnie w klasach ósmych, do egzaminów klasy ósmej. Proszę mi powiedzieć ósmej, tak. Czy jesteście Państwo zdania, że w tym czasie nauczyciele, dyrekcje szkół będą w stanie utrzymać reżim sanitarny w tych szkołach? Myślę, że tak. Wie pan, doświadczenie przedszkoli pokazuje, że potrafimy sobie z tym radzić. Wytyczne czy zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i, i zalecenia Ministerstwa Zdrowia są jednoznaczne. No tutaj nie ma żadnych taryf ulgowych. Musimy dopełnić wszystkich obowiązków. Mam nadzieję, że w takich placówkach jak oświatowe, dyrektorzy, nauczyciele, którzy od lat biorą odpowiedzialność za zdrowie i życie młodych ludzi, oni ich wychowują, że tych reżimów będą przestrzegać w sposób bezwzględny, że nie pozwolą sobie tutaj na żadne, żadne poluzowania tych, tych reżimów. I biorąc pod uwagę to, że województwo łódzkie, a tutaj mówię o powiecie sieradzkim czy samym sieradzu, należy do rejonów, gdzie ta zachorowalność jest na naprawdę na bardzo niskim poziomie, to mam nadzieję, że... A propos tych zachorowalności, panie prezydencie, Wczoraj oglądałem taki interesujący program z profesorem epidemiologiem. Proszę powiedzieć, ile w Sieradzu generalnie wykonano testów na koronawirusa? Orientuje się pan? Ja tego, ja tego panu nie powiem, dlatego że, dlatego że to jest właściwość i takie dane z, z pewnością uzyskałby pan w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Nie my zarządzamy tą, tą stacją. 
ale jeżeli pan redaktor chciałby znać moje zdanie, to tutaj wpiszę się w dyskusję, którą prowadzę bardzo często ze znajomymi, czy w gronie tutaj pracowników na kierownictwach dyskutujemy i są różne opinie. Tak? Niektórzy mówią, że nie, nie, ma, nie ma dużej ilości za, stwierdzonych zachorowań, dlatego że nie przeprowadzamy testów. A ja jednak bym to odwrócił tą tezę i powiedział, że nie wykonujemy testów, bo nie ma takiej potrzeby. No, skoro nie ma osób, które mają w zdecydowany, sposób, w zdecydowany sposób objawy, nie ma kontaktu z osobami, które mogły być zarażone, czy nie ma kontaktu, czy nie posiadamy takiej wiedzy, wiedzy, że jest osoba zarażona i miała kontakt z jakąś grupą ludzi, no to pytanie, po co za, robić te testy i wydawać pieniądze. Odbyła się w poniedziałek 26. sesja. Radnie omawiali różne tematy na tej sesji. Mnie zainteresował punkt dotyczący ustawy uchwały intencyjnej w ramach programu Deszczówka 2020-2021. Tak? tak, tak. To jest dedykowany program dla domów jednorodzinnych, zamieszkałych przez osoby fizyczne. Wykluczeni są z, ci, którzy w takich nieruchomościach prowadzą działalność gospodarczą albo mają status rolnika, czyli to, to bo dla rolników i dla prowadzących działalność gospodarczą są programy dedykowane dla przedsiębiorców i dla rolników, dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tam mogą się zgłaszać. To jest bardzo ciekawy program. Wsparcie do 70% kosztów inwestycji, nie więcej niż 5 tysięcy zł. To jest uzupełnienie tego, co robimy w obszarze ochrony środowiska. I tutaj mówimy o wymianie azbestu, tutaj mówimy o podłączeniach do kanalizacji, tutaj mówimy o czystym powietrzu i tutaj również zachęcam serdecznie za pośrednictwem pana redaktora i telewizji TV8, TV8 do tego, aby korzystać z znowelizowanej ustawy o i programu Czyste Powietrze, bo tam się zmieniły zasady i można większe pieniądze uzyskać przy większych dochodach indywidualnych. A wracając do deszczówki, dzisiaj priorytetem jest zagospodarowanie wody na terenie posesji i ten program jest właśnie do tego dedykowany. Zbiorniki podziemne, naziemne, beczki na łapanie deszczówki. Ta, ta woda może być później wykorzystywana i do celów bytowych, ale również i do celów takich ogrodniczych na posesji. Dziś zmieniła się tendencja. Wszyscy mówimy o tym, żeby tą wilgoć oszczędzać, żeby ten, ten chudy... Chód w dobie upałów i suszy planowanej. Suszy hydrologicznej niestety tak jest, nie uniknęliśmy. Tak jest, tak jest. Suszy hydrologiczna jest faktem. Zatrzymywać wody na, na terenie posesji i ten program właśnie jest dedykowany. Przyjęty jest wczoraj przez państwa radnych. Regularnie. Od kiedy rusza, Regularnie. panie prezydencie? Proszę? Od kiedy chcielibyście, żeby ruszył? Zbieramy od mieszkańców naszego miasta do 15 czerwca zbieramy informacje na temat tego, kto jest zainteresowany takim programem. Minimalna ilość osób, które powinny zgłosić taką chęć przystąpienia do projektu to jest 20. Po 15 czerwca robimy doku dokumentację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Składamy takie dokumenty i będziemy występować z wnioskiem o przyznanie takich środków. Po przyznaniu środków będziemy podpisywać umowy z wy, wy, mieszkańcami i do sierpnia roku przyszłego należałoby ten e, projekt zrealizować. To są bardzo proste sporo czasu, sporo, sporo czasu gminy mają na to, żeby ten projekt zrealizować, bo tam jest rozliczenie chyba tego projektu aż do, 20, do 31 grudnia 2022 roku. E, tak, ale... Także e... można to spokojnie przeprowadzić. Budzi moje kontrowersje tylko kwestia nadzoru inwestorskiego i kwestia projektu, panie prezydencie. Ale to są, panie redaktorze, ale to są bardzo proste rozwiązania, bo, bo, bo jeżeli byśmy chcieli zrobić taką... Jeżeli macie jakieś rozwiązanie na to i... Nie, nie, ale ja tutaj zrobić, mówię, o, mówię o technicznych rozwiązaniach. Jeżeli ktoś by chciał zrobić studnię chłonną, to jeżeli specjalista tak. przyjdzie i policzy na przykład nam powierzchnię kostki, którą mamy przed domem i powierzchnię dachu i można obliczyć średnią ilość opadów, które są w miesiącu, to wiemy, że na przykład musimy gromadzić przy intensywnych opadach, nie wiem, tysiąc, dwa tysiące Litrów. To jest kwestia technologiczna, na przykład wkopania e, kilku kręgów betonowych, tak, po to, żeby taką studnię chłonną na, na terenie posesji swej zrobić, e, czy za, zakup na przykład pojemnika e, na, na tysiąc, na półtora tysiąca litrów po to, aby ta woda lecąca z rynny była zebrana w ten zbiornik, że później, żeby później można było ją wykorzystywać. Ale pomysł, tak jak to profesor Maciej Zaleski mówi, jest bardzo cenny, retencjonowanie wody 
Musimy rozpocząć już od dzisiaj. Czas nam się skończy, tak pan profesor mówi, znany hydrolog. Ja wczoraj to mówiłem na, na, na sesji Rady Miasta, żebyśmy również wyciągnęli jakieś wnioski na przykład z sytuacji, w której jesteśmy związani z COVID-em i żebyśmy trochę też na nasze miasto popatrzyli inaczej, żeby ta trawa była na przykład trawa wykoszona do samej skóry, że tak się wyrażę, przy samej ziemi, żebyśmy trochę częściej tolerowali to, że ta trawa jest wyższa, bo ona również gromadzi wodę. Czas na zgonie, ja zaznaczyłem tu sobie jeszcze z wczorajszej sesji dwa takie hasła, przedsiębiorca śmieci i zwolnienia z podatków. Sporo dyskusji było na temat odpadów w dniu wczorajszym. Niektóre rzeczy znalazły się pod obradami radnych, inne niestety nie. Mówię tu również o zwolnieniach z podatków. Tak, co do śmieci, poprosiłem Państwa radnych, żebyśmy uchwały śmieciowe zdjęli z porządku obrad, ze względu na to, że żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i wczoraj zostały opublikowane, opublikowane dokumenty związane z tarczą 3 tak, i, i działaniami przeciwdziałania znaczy skutkom COVID-u i zostały terminy, które obligowały nas do podjęcia takich uchwał przesunięte na koniec roku. Dlatego w gospodarce śmieciami pozostaje na razie tak jak jest. Mieliśmy wprowadzić system wyłączenia niezamieszkałych nieruchomości z systemu miejskiego na wolny rynek, ale zostaje to w dalszym ciągu do 31 grudnia. A druga, druga uchwała, o której pan redaktor mówi również... Zwolnienie od tak, podatków. Druga uchwała, którą również państwo radni podjęli na wniosek klubu Solidarne Miasto Sieradz została zdjęta z porządku obrad, czyli zwolnienie od podatku od nieruchomości. Przepisy przedstawione przez, przez pana radnego Góraja były nie, nie, nieczytelne, były niedoprecyzowane. To jest jakby jeden, jeden element, a druga sprawa to jest to, że rodziłyby skutki finansowe dla budżetu miasta, który już stracił kilka milionów złotych. I ja wnioskowałem do państwa radnych o rozsądek. Jeżeli ktoś będzie w bardzo trudnej sytuacji, tutaj również za, pana, za pośrednictwem telewizji pana redaktora taką deklarację składam, jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, to korzystając z uprawnień przysługujących prezydentowi, czy dających możliwość taką, prosimy o takie wnioski, będziemy rozpatrywać to indywidualnie, będziemy się nad każdym pochylać, jeżeli taką pomoc trzeba by było udzielić. W dniu wczorajszym znowu były problemy techniczne z przekazem sesji, panie prezydencie. To nie pierwszy raz już. No nie mogłem odtworzyć tej sesji, nie mogłem jej zobaczyć. Co się dzieje, proszę powiedzieć? No to jest, to jest sygnał, który, o którym się dowiaduję od, od Pana teraz. Nie wiem, dlaczego ta transmisja nie była możliwa w kanale internetowym. Sprawdzę to i z pewnością panu redaktorowi... Jeżeli się mylę, to przy okazji kolejnego spotkania przepraszam. Nie, nie. Ale w dniu wczorajszym nie mogłem obejrzeć, w dniu dzisiejszym sesji dalej nie ma i to już jest nie pierwszy przypadek. Panie Rozumiem i, i z pewnością jakieś kroki podejmiemy. Muszę to zweryfikować, bo podczas sesji żadne takie sygnały do nas nie dotarły, że nie można sesji odtwarzać. Także no jest to dla mnie rzecz nowa i z pewnością ją zweryfikuję. Dobrze, panie prezydencie, udanego pobytu w Warszawie życzę w związku z tym. Wszystkiego dobrego. To, że... Po powrocie Szanowni z Warszawy państwo. mam nadzieję, że w ramach tarczy i innych rzeczy dobre informacje dla przedsiębiorców pan e, przywiezie. No dzisiaj jedziemy, dzisiaj jedziemy rozmawiać o samorządowcach, rozmawiać. także to też jest dla nas bardzo ważne. Dla samorządów też. No miejmy nadzieję, że samorządy e, będą miały swoje miejsce i, i będą mogły spokojnie funkcjonować, bo tych środków ze względu na podatki nie tylko, niestety z dnia na dzień coraz bardziej ubywa. No tak, zgodzę się z panem redaktorem i doskonale pan redaktor wie, ale również słuchacze, że samorząd to jest ta podstawowa komórka, jest to uzupełnienie zadań rządowych, ale, ale my to naprawdę borykamy się z wcale nie mniejszymi problemami niż państwo w życiu, w życiu codziennym. Także tutaj mam nadzieję, że również nasz głos samorządowców zostanie wysłuchany. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Jakby pan miał dziecko w wieku szkolnym, w wieku 1-3 puściłby pan je do szkoły w tej chwili na zajęcie opiekuńcze, czy nie? Panie redaktorze, odpowiedź jest krótka, o, o tym mówiłem. Jeżeli nie musiałbym iść do pracy, tak, a korzystałbym z zasiłku opiekuńczego, pewnie bym z dzieckiem został, ale należy do tych osób, które 
zawsze bardzo dużo od siebie wymagała, ale również od moich dzieci i z pewnością w sytuacji, w której dzisiaj jestem z moją małżonką, czyli żona pracuje i w tej pracy musi być, ja też do pracy przychodzę, to z pewnością bym dziecko puścił. Proszę mi wierzyć, że dzieci z zachowaniem wszelkich zasad są w naszych placówkach bezpieczne, a ten kontakt z innymi dziećmi ma, bo wychodzą przed blok, dzisiaj już się bawią na, na te, w tej przestrzeni miejskiej przed blokami, także czy to jest kontakt w szkole, czy to jest kontakt przed klatką, czy przed blokiem na boisku, to jest ten sam kontakt, a na pewno w szkole rygory sanitarne są w dużo większy sposób zachowywane niż, niż na placu zabaw. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za udział w programie. Pozdrawiam Moim serdecznie. Państwa gościem był Prezydent Środa, Pan Paweł Osiewa. Dużo zdrowia życzę, wszystkiego dobrego. Również wszystkiego najlepszego.